Hola, hola, queridos feligreses digitales, ¿cómo están? Pues soy el padre Sergio y en esta ocasión me encuentro, aparte de que en este escenario maravilloso estoy en el seminario de Morelia, justamente aquí en las canchas, me encuentro con el padre Francisco. Padre Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parroquia digital. Esperemos, si lo conocen, regálenos sus comentarios allí debajo a ver si conocen ya al padre Francisco. Voy a dejar, antes de leer un poco de su currículum, que se presente. Padre Francisco, preséntate quién eres. <risa> Gracias Padre Sergio por la invitación de estar aquí en tus programas, en las redes sociales, en la parroquia digital que desde hace ya varios años eh, tiene la oportunidad de evangelizar en las redes sociales, este importante eh, medio y espacio de, de evangelización y de comunicación con los demás. Es, yo soy el Padre Francisco Armando Gómez Ruiz, soy un sacerdote diocesano uh -huh. del clero de la Arquidiócesis de Morelia. Este, tengo 11 años de presbítero, 12 años, primeramente Dios ya este año, y bueno, este, muy feliz y contento de estar aquí contigo. Pues les comparto que yo desde que conocí al Padre Francisco me impresionó muchísimo porque es un sacerdote que aparte de dar clases, pues es maestro de seminario, y cuando lo conocí me encantó porque tenía un libro, Feligreses Digitales, hay que leer siempre, ojalá y todos ustedes tengan un libro en la mano. Y bueno, para conocer un poquito más sobre el Padre Francisco, pues él es michoacano de aquí de Ciudad Hidalgo, ¿verdad?, eh, si son de Ciudad Hidalgo, igual regálenos sus comentarios aquí debajo. Fue ordenado sacerdote en el año 2012, en un diciembre, ¿verdad? ¿Fue bonita esa fecha, padre? Claro que sí. ¿Te acuerdas todavía de cómo fue ese? Sí. Inolvidable, sí. Fue aquí mismo donde estamos haciendo la, el video y la transmisión aquí en el seminario de Morelia. Ahí me ordenaron sacerdote aquí en la capilla del seminario menor. Pues qué bonito. Yo creo que las ordenaciones son de las cosas que nunca se van a olvidar, ¿no? Que uno guarda aquí en el corazón siempre. ¿Te ordenaste tú o con algunos otros? Eh, no, me ordenaron a mí solito. ¿A ti solito? Ocasión. Wow. Sí. Aparte el privilegio de ser ordenado él solito. ¿Quién te ordenó? Me ordenó el, don, el cardenal Alberto Suárez Inda. Oh, muy bien. Que después, vamos a ver en su currículum, él tuvo la bendición de ser su secretario particular. Un tiempo. Uh -huh. Y bueno, pues el padre Francisco eh, está muy preparado, él estudió en Roma, estudiaste, ¿verdad?, en la Universidad de la Santa Cruz, el bachillerato en teología, y después se ve que te gustó y te quedaste a hacer ya la, la licenciatura en teología dogmática en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, además de que tienes varios diplomados, entre ellos dos, ¿verdad?, de Mariología en la Pontificia Facultad Teológica Marianum y también un diplomado en Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Padre, digo, los sacerdotes nos encanta estar en Roma, es donde está San Pedro, es donde está el Papa. ¿Qué se siente haber estado cinco años estudiando por allá? Mira, fue una experiencia bastante bonita, muy sí. interesante. Estuve allá, como ya lo has mencionado, del año 2009 al año 2014. Yo tenía, estamos hablando que tenía entre los 22 años de edad, era seminarista cuando me fui para allá, y los 27 años de edad. Allá me tuve el privilegio también de ser ordenado Diácono. ¿En qué iglesia, padre? En eh, una, una basílica que se llama Basílica San Apolinar. Oh. Y fue en una vigilia de Pentecostés, es decir, un sábado, sábado oh. antes de Pentecostés, de domingo. Y fue una fecha también muy interesante para, para, digamos, para el ambiente de Roma, porque fue en la fiesta de San Felipe Neri, que es uno de los grandes santos de la juventud eh, sí. en la ciudad de Roma y uno de sus patrones. De hecho, a mí me encanta la película de San Felipe Neri, le he recomendado aquí varias veces, sobre todo cuando canta Paradiso, Paradiso. Paradiso. Yo volví el Paradiso en italiano, ¿no, padre? <risa> sí, sí, sí. ¿Sí me salió bien o no? Sí, cómo no, perfecto. Ah, <risa> padre, este, pues antes de comenzar con nuestro tema, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Veo que tú formas, estudiaste diálogo interreligioso y aparte formas parte eh, de un comité, de un consejo, ¿verdad? Aquí en Michoacán, Michoacán, de un consejo interreligioso, este... Cuéntanos, ¿por qué ha de ser un trabajo difícil trabajar con la sociedad de la parte religiosa? ¿Es fácil? ¿Es complicado? Cuéntanos. <risa> bueno, eh, en este consejo interreligioso, sí. del cual ya tengo bastantes años participando en él, auxiliando al arzobispo, primero al, al arzobispo eh, Suárez Inda, ahora actualmente al nuestro arzobispo Carlos Garfias, pues bueno, es un escenario interesante porque pues hay, sobre todo hay algunos evangélicos, hay algunos mormones últimamente, también una comunidad de, de, de musulmanes muy pequeña que existe aquí en la ciudad de Morelia. Y bueno, entonces es muy interesante porque hablamos de asuntos sociales, hablamos de algunos asuntos también de moral, sobre todo, y los temas o los puntos o los centros religiosos o doctrinales como que los abordamos poco, quizá porque también hay muchas diferencias o grandes sí. diferencias significativas ahí, pero hacemos muchos, mucho activismo a nivel de, este, de ideas eh, morales, sociales, políticas, digo, para favorecer la democracia. 
eh, y también mucha asistencia social. Perfecto, padre. Padre, pues tú eres formador del seminario. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en este seminario? Voy a cumplir 10 años viviendo como formador en el seminario. Pues es una experiencia, creo que bastante bonita, además de que acompañas a los jóvenes, ¿verdad?, en su proceso de animarse a decirle así al Señor. ¿Pudieras contarnos alguna experiencia graciosa, una experiencia bonita que hayas tenido aquí en estos 10 años ya de, de formador en el seminario? Bueno, hay muy, tengo muchísimas experiencias porque convivir con jóvenes, sobre todo yo estoy en el seminario mayor, es decir, convivo con jóvenes de 19 años a 30, un poquito más de edad, y bueno, eh, ya prácticamente he visto a generaciones completas que han llegado primero a filosofía y ya han dejado ya el seminario, ya se han ordenado, son sacerdotes. Varios de mis alumnos o de mis formandos actualmente incluso son mis colegas en la formación. Ya están llegando a, como formadores, como responsables. Entonces, bueno, pues tengo muchas experiencias, así como contar una, exactamente una, ahorita no se me viene como una a la mente, pero bueno, ahorita en el transcurso de la entrevista seguramente va a salir. No la vamos dando. Y último, padre, ya para comenzar con nuestro tema, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Fuiste secretario de, de, del cardenal. ¿Era secretario cuando fue nombrado cardenal o antes? Cuando lo nombraron cardenal. Haz de cuenta que yo llegué al seminario, después, yo regresé de Roma de los estudios de la especialidad ya como presbítero sí. en el, en, ¿qué fue? En junio del 2014. Uh -huh. En julio, los primeros días, llegué ya de formador al seminario menor, ahí empecé, en seminario menor, en el 2014, encargado de los estudios, y duré solamente de ese junio a diciembre. Claro. En enero, cuando nombraron al cardenal Suárez Inda, lo nombraron cardenal entonces, pues me llamó, me pidió que dejara el seminario, que subiera con él asistiéndolo en algunos, pues en su agenda que iba a llevar entrevistas de cosas en el extranjero. Y entonces estuve con él cinco meses prácticamente, desde enero hasta junio. Y en junio pues me dio nombramiento para regresar al seminario, pero ahora ya el seminario mayor, de encargado de los estudios. Entonces sí, con él realmente es una excelente persona, un gran hombre, aprende uno muchas experiencias positivas, de su sabiduría de pues de muchas décadas como obispo, como presbítero, como hombre de iglesia, pero bueno, fue una experiencia bastante importante en mi vida también. Muy bien, padre. Escuché unas campanas, ¿eran de aquí del seminario? Sí, porque estamos, es, mientras estamos realizando esta entrevista, están los jóvenes sí. en Morelia haciendo un, una experiencia vocacional. Todos los jóvenes varones que tienen intención de, de, de conocer o de entrar al seminario están haciendo experiencia en esa semana que se le llama Experiencia de Semana Santa Vocacional 2024. Ah, muy bien, padre. Bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar con el tema. ¿Por qué Dios permite que el hombre sufra? Padre, a ver, cuéntenos un poquito por dónde empezamos. <risa> Bueno, eh, la experiencia del sufrimiento es como transversal a todos los seres humanos. Es decir, no necesitamos ser solo nosotros cristianos, católicos, para experimentar la, la limitación, el dolor, el sufrimiento en nuestra vida. Quizás cuando hablamos de sufrimiento en nuestra vida podemos empezar diciendo como algunas experiencias muy puntuales que ya nos hablan de, de esa situación. Por ejemplo, la enfermedad. Pensemos una enfermedad difícil, Pensemos lamentablemente en cáncer, en insuficiencia renal, en algún tipo de, de enfermedad degenerativa que, que nos va postrando poco a poco en la cama. Entonces, bueno, está por un lado la enfermedad. Por otro lado, tenemos la experiencia de la muerte, de la pérdida de los seres queridos, que, que esas dos experiencias, sobre todo enfermedad y muerte, vienen a representar como los escenarios grandes del sufrimiento, ¿no? Claro que también puede haber otros tipos de sufrimiento, como el sufrimiento que siente una persona al romperse una relación amorosa, un sufrimiento que tiene una, experiencia, una persona al, al, al ver el fracaso de su negocio, de su trabajo, de su empresa, de su chamba. Bueno, eh, fracasos que, que provocan sufrimiento. Pero sobre todo, enfermedades y muerte van a estar como en la cúspide de, de, del sufrimiento, sea nuestro o porque la enfermedad viene de un ser querido, de la muerte. Entonces, realmente... ¿Quién de nosotros está exento de sufrir? Nadie, ¿no? Y ante el escenario del sufrimiento hay una pregunta como sumamente natural, que es, eh, ¿quién tiene la culpa de que, de, que, de que esté sufriendo esa pérdida, esa enfermedad, ese fracaso, este rompimiento amoroso, esa separación? Y aquí siempre tenemos de dos, o culpar al ser humano, o culpar a Dios. Si culpamos al ser humano, podemos empezar a decir que nosotros somos los mismos culpables de mi enfermedad porque tomaba mucho refresco, porque descuidaba mi dieta, o por lo que sea, yo estoy pagando las consecuencias. O culpar a los demás. A los demás porque asesinó a mi pariente, 
porque maltrató a mi amiga, a mi amigo, etcétera, a ti misma, a ti mismo. Y entonces, por un lado, la respuesta es, la, ¿quién tiene la responsabilidad del sufrimiento? Una primer posible respuesta es el ser humano, nosotros mismos. Sin embargo, en otros escenarios donde no es muy claro que hay una responsabilidad humana de por medio, aparece eh, un segundo culpable. Y aquí el segundo culpable eh, es Dios, o posiblemente Dios. ¿Por qué? Pensemos en, en enfermedades que aparecen donde no hay inmediatamente un responsable. Pensemos en un cáncer, pensemos en una enfermedad degenerativa, donde es un tema de genética, es un tema, eh, digamos, como de nat natural, que de repente salta, y no hay un responsable humanamente hablando. Entonces, en, en nuestra mente siempre va a intentar buscar quién fue, quién lo provocó, qué fue lo que sucedió. ¿no? Y, y en la mente... De, de muchos que, que tenemos práctica religiosa, eso es también una tentación bastante inmediata, querer encontrar a Dios como el causante o responsable, sea porque él mismo lo ha decidido o hago con su silencio o sin intervenir, sin oponerse, ha permitido que, que estemos sufriendo alguna enfermedad o alguna muerte. ¿no? Entonces, eh, el, el sufrimiento siempre va a ser una experiencia que, que nos va a sentar en, y pensar nuestra vida con con mucha sensatez. Eh, la experiencia de la muerte o la experiencia de la enfermedad, eh, de una o de otra manera, siempre va a ser un golpe de realismo muy fuerte. Un golpe de realismo donde nos paramos frente a nuestra condición limitada, humana, nuestra condición no eterna o no, no inmortal, digámoslo así. Y entonces, primero es un golpe de realismo, no vamos a vivir para siempre, digo, en esta condición, digo, creemos nosotros por la fe que vendrá la resurrección, pero humanamente hablando, o sea, esta vida tiene un, mi vida tiene un límite, comenzó en un momento, terminará en un momento, y entonces el sufrimiento nos da, nos vuelve realistas. Por otro lado, el, el sufrimiento también nos va a volver pacientes, porque hay sufrimientos que no los podemos sanar, no los podemos, no podemos tomar la pastilla y se termina. Muchas veces solamente se mitiga el dolor y otras veces, pues como por ejemplo, cómo terminas el dolor de, de alguien que está pasando por un duelo porque perdió a su esposa, a su hijo, a su mamá, a quien un ser querido importante, no hay medicamento que te olvide olvidar eso, ¿no? que te ayude a olvidar eso. Entonces, eh, la, la, el sufrimiento nos da, una, nos da una lección también de paciencia, que hay, hay que aprender a convivir con él, aprender a soportarlo, aprender a abrazarlo, aprender a seguirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todas las dinámicas del sufrimiento que aparece, lo que provoca, lo que significa para nosotros y los posibles causantes o los posibles, eh, digamos, responsables de, del escenario negativo que nos hace sufrir, que nos hace llorar, que nos hace sentir dolor, sea físico o espiritual o psicológico, eh, hay un, hay un relato que siempre en la vida cristiana y en la vida de los judíos es muy importante para, para entender eh, el misterio y, y la dinámica del dolor. Y ese es un libro bíblico que yo le recomiendo mucho a las personas que, que cada vez que podamos lo leamos, ¿no? Y es el libro de Job. ¿no? Sí, Job. <risa> Job, el libro de Job del Antiguo Testamento, Testamento <risa> de la Sagrada Escritura. Eh, en el libro de Job... Nosotros siempre encontramos, para empezar, encontramos un personaje que es como ficticio, ¿sí? Uh -huh. Es decir, es un personaje didáctico, viene en esa sección de, de, de la Biblia, en los libros didácticos, donde Job, más que una persona muy concreta que haya vivido en algún momento de la historia eh, y empezó a padecer algún tipo de males, Job es el, el somos todos y todas, ¿no? Job, Job es el ser humano que, que vive eh, bendecido por el Señor, que vive con su familia, con su esposa, con sus bienes, con sus terrenos, con su éxito humanamente hablando, y de pronto empieza a perder todas las cosas. ¿no? Entonces, el relato de Job nos va mostrando de, del ser humano que vive eh, bendecido por el Señor, digámoslo, y bendecido solamente como con, con, con bondades y con alegrías, ¿Mm? y, y no aparece en el escenario de bendición de Job, no aparece el sufrimiento, sino que en todo el relato bíblico, que además el libro es breve, hay mucho discurso, pero es breve, eh, vamos notando cómo si Job es capaz de seguir alabando al Señor en la abundancia o en la escasez. 
Entonces, eh, el, el, el libro de Hope presenta una dinámica muy interesante porque al, al propósito, creo que una de las preguntas que responde el libro de Hope que hemos estado comentando es ¿Quién tiene la culpa del sufrimiento? Y el escenario comienza así, en el libro de Hope, en los primeros capítulos. Nos dice que Satanás eh, se andaba paseando por el mundo. Y entonces, después de pasearse, llegó a la casa de Dios. ¿no? Y le dijo, oye, me han dado paseando por ahí. Y, este, y dice, ah, sí, sí, te he visto, ¿no? Y, y, y le dice, Dios mismo le dice a Sanás, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo es fiel conmigo? ¿Cómo hace sus oraciones? ¿Cómo tiene su vida religiosa? ¿Hace sacrificios, etcétera? Y dice, y dice Sanás, qué fácil. Dijo, qué fácil es bendecirte y alabarte en medio de la prosperidad, en medio de los bienes, lo has llenado de bendiciones. O sea, ¿quién no te va a alabar? ¿Quién no te va a bendecir en medio de tanta bendición? Dice, pero déjame probarlo, déjame tentarlo, déjame quitarle cosas y veremos si sigue eh, bendiciéndote, si sigue alabándote, si sigue estando contigo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, dice, el Dios, ok, está bien, puedes sentarlo, pero no te metas con su vida, ¿sí? Entonces Dios permite que Satanás empiece a, a provocarle tragedias a Job, pierde los hijos, pierde sus ganados, pierde sus tierras, hasta el punto en que pierde su salud y llega a caer con la enfermedad más grave para ellos, que es el tema de la lepra. Entonces está postrado, está sin hijos, está sin tierras, está sin nada, y entonces eh, espera a él seguir alabando a Dios. Y en medio de la escena, incluso su esposa, que, que ella no había muerto ni mucho menos, pero ve toda la desgracia, hay un momento muy difícil en el libro de Job, porque su misma esposa llega y le dice, ya, descansa, o sea, maldice a Dios y muérete, ¿sí? Es decir, eh, en, 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 en su esposa, en la persona ríndete. cercana, ríndete, este, ya maldice a Dios, no lo no los sigas bendiciendo porque Él ya no te ha bendecido más y muérete ya, o sea, no sigas luchando, ¿no? Entonces, a partir de ese escenario vienen todas las reflexiones que puede hacer Job desde que estaba en el seno de su madre, de que quién es él, que no es nada, etcétera, parecen como reflexiones melancólicas o depresivas, pero son las reflexiones que siempre hacemos cuando estamos en el dolor. O sea, cuando estamos en el dolor y en el sufrimiento nos decimos, pues, pues ¿quién soy yo? Yo soy nadie, yo soy poca cosa, yo me sentía mucho. Yo nos tiramos al bien, piso. Nos tiramos al piso, pero, pero Job se tira al piso porque quiere reconocer su sencillez, no porque esté deprimido sino porque en medio de la depresión que también va a luchar ahí, va a, tiene que librar ahí tentaciones, él va a estar en ese escenario y en ese escenario tiene que ser capaz de decirle a Dios que lo bendice, porque al final todo lo que le ha dado han sido puras bendiciones que él le ha querido regalar y que él no las ha merecido. Oye, padre, fíjate que me, me encanta esa parte del diálogo de Job y empezaste diciendo que el sufrimiento pues es una cosa transversal que nos atraviesa, nos interpela a todos, ¿no? Hay muchas veces en que sentimos que solo a nosotros nos pasan cosas, ¿verdad? Por eso me encanta también cómo nos descubres que el personaje de Job en realidad no es que sea un personaje puntual, sino es una figura que nos representa a todos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si quieras decirnos algo, ¿verdad?, de esta parte de por qué sentimos siempre que solo a nosotros nos pasa y que a los demás no les pasa nada. Okay. Yo creo que cuando hablamos del conocimiento o de la experiencia de, del sufrimiento, todos sabemos de qué se trata. Es decir, lo sabemos mentalmente, sabemos que es lo que estuvimos citando, es una enfermedad, es una pérdida, es un rompimiento, es un fracaso, lo que sea. Y todos sabemos, sí, 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 es parte del, del mundo, es parte de la naturaleza, es, es normal. Pero cuando, cuando, cuando sufrimos... ¿No? ya lo sufrimos no a nivel mental, sino a nivel de experiencia, porque tú eres el señalado, porque tú eres el que está teniendo una quimioterapia, tú eres el que está en el funeral despidiendo a tu ser querido, etc. O sea, ya no es una experiencia como universal de saber si no es tu sufrimiento, es tu dolor, es, es tu, tu experiencia de, de, de amargura, tu experiencia de sufrimiento, y esa es muy tuya y la sientes solo... Como tú la sientes, nadie más la puede sentir. O sea, es cierto lo que a veces, a veces dicen algunas personas, ¿no? Cuando están en el duelo y todavía no pueden salir de su depresión o de su momento de crisis. O sea, sí es cierto que hay algunas cuando la persona dice, ¿tú qué vas a hacer? Tú no entiendes porque tú no sabes qué es perder un hijo. Tú no sabes qué es. O sea, sí es cierto que no lo sabemos porque esa experiencia de sufrimiento lo, lo sientes tú muy diferente a como lo siento yo y puede ser el mismo escenario, ¿no? Entonces, en ese sentido, 
sí es cierto que, que el sufrimiento es como muy individual. O sea, cada quien lo siente, lo experimenta de una manera única claro. y de una manera diferente. Por eso el sufrimiento siempre tiene que ser como muy respetado por parte de las otras personas. No lo podemos minimizar, no podemos decir, ay, no te puedes, este, rápido te vas a reponer, yo me no es nada. No es nada. O sea, Incluso sí hay gente cierto, que dice que no llore. No, pues, que no llore, no o sea, no, no, o sea, porque se minimiza, pero no es cierto. O sea, el sufrimiento si sí es muy de la persona, el sufrimiento si sí es muy de los, de los individuos y es único, es mi sufrimiento, es mi dolor, es mi, mi situación difícil. Y en ese sentido, en ese sentido, pues, pues uno tiene que ser respetuoso y ya luego también ayudar en el proceso, ¿no? Del, de, de, de la salida, de, de, del ir adelante. O sea, es real, es real el, el, el sufrimiento. Yo creo que, que, que aquí, eh, hoy, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, Padre Sergio, sí. es como muy, muy famoso y ha tenido un auge importante en los últimos años el tema de la tanatología. Sí, ¿no? claro, sí. O sea, cuando los tanatólogos, es decir, aquellos que, que, que ayudan o que dan herramientas a las personas a afrontar eh, los momentos de dificultad o de muerte o de sufrimiento difíciles, ¿no? Concretamente afrontar los lutos, dirían algunos, ¿no? O sea, alguien ha, ha sentido una pérdida, un grupo, unos compañeros, unos amigos, están deprimidos, fue traumático para ellos, hay que traerles un tanatólogo para que los ayude a afrontar, a superar el dolor. Y parte de ese superar el dolor, o sea, los cristianos sí decimos, ok, lo importante es reconocer el dolor, porque lo tienes que reconocer tu sufrimiento, nombrarlo, cuál es tu sufrimiento, cuál es lo que te hace sufrir, lo que te hace dolerte, ¿no? Primero es muy claro. Segundo, pues tiene que ser eh, expresado, o sea, le tienes que poner el nombre, pero también son necesarias las lágrimas, pero también es necesario el reclamo, pero también es necesario el momento dramático, vamos a decir, es como parte del proceso de, 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 de sanación y de aceptación del dolor. Los primero nombrar, lo segundo, pues se ocupan los cinco minutos de drama, ¿sí? Porque, porque es doloroso, porque es hiriente, porque es algo que hace daño, ¿no? Pero luego, luego vienen los siguientes momentos, que los siguientes momentos va a ser el de reconciliarte, el de aceptarlo, el de irlo olvidando, el de irlo sanando, el de irlo dejarlo y continuar adelante. Porque de lo contrario el sufrimiento nos puede catapultar en lo que hoy le llamamos las depresiones. ¿no? Eh, la depresión es como, como mirar solo el pasado, mirar el pasado, olvidar el futuro, y entonces eh, como distraerte del presente. Si nosotros hemos convivido, hemos estado deprimidos ya es como terrible, un tiempo, sí. si nos fijamos, la, la persona no, no quiere alegrarse, o sea, yo no voy a ir a la boda porque me siento mal, o sea, claro. ella o él está anclado en lo que fue, en lo que vivió, en lo que pasó, y no mira hacia adelante, no mira su presente, ¿no? Oye, padre, fíjate que hablando de depresión, no sé qué, qué piensas tú, qué puedas decir sobre esto, hace, en una de las parroquias en donde yo estuve, una de las acólitas, de esas acólitas que van casi eh, todos los días a la Santa Misa, están allí fervientes, fervorosas, con tan solo ocho años, resulta que a ella le dio leucemia. Y, y imagínate, desde luego, en la parroquia nos pusimos tristes, su familia se súper consternó, eh, Cayeron una depresión tan grande que de repente ya no iban a la Eucaristía. En una ocasión, eh, me los encontré en una tienda y, y una niña, su hermana menor, me preguntó, padre, yo quiero preguntarle, ¿por qué si mi hermana es tan cercana a Dios? ¿Por qué si mi hermana siempre está sirviendo en el altar? Y me lo decía con mucha tristeza, ¿por qué Dios permitió que le diera leucemia? ¿Qué, qué, qué piensas de esto, padre? <risa> yo creo que el problema del dolor, hay otro libro que es como, yo no, ya hablamos de un libro bíblico, es decir, del libro de Hoff, que, que es un libro de cabecera para todos los seres humanos, porque Hoff es la historia de todos. Cómo afrontamos el dolor, Dios lo permite, eh, siempre el dolor nos va, nos va a retar a que en medio del, de, la, de la escasez, sea de afecto, sea de amor, sea de salud, etc., sigamos considerándonos frágiles, considerándonos débiles, pero siempre protegidos por Dios, okay, con una promesa que las cosas saldrán bien. Eh, y hay otro libro ya de literatura en general que se llama El problema del dolor, ¿sí? que escribió este autor de las crónicas de Narnia, que también son películas recomendables religiosamente hablando, de C.S. Lewis, Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, se llama El problema del dolor. Él escribe este libro después de, de bueno, es El problema del dolor, lo tiene una pena en observación, que son dos libros donde en El problema del dolor aborda el, el problema del mal. Ajá. O sea, el sufrimiento, o sea, lo que, lo que nos reta, lo que nos pone. Al final del día, 
el mal, poder, por más de que le demos, y lo hemos notado cuando concretamente le damos un consejo, por ejemplo, a la mamá de esta niña, o a las personas que se sentían tristes por la de la niña, pero no hay razones. O sea, no hay libro que pueda solucionarle, quitarle la depresión a alguien, ¿no? Porque siempre va a quedar una especie de, de digamos, de, de dimensión misteriosa que tiene el problema del mal, que tiene el problema del sufrimiento. O sea, ¿por qué porque Dios lo permite? ¿Por qué porque existe? ¿Por qué hay limitación? ¿Por qué porque todavía no, no, no podemos vencer esto? Bueno, hay cien, miles de, de preguntas, ¿no? Entonces, este autor primero había escrito el problema del dolor humano, donde aborda ese tema, lo sabe hablar muy bien teológicamente, etcétera, etcétera. Pero luego, más adelante, cuando pasan los años, él sufre la pérdida de su esposa, como un cáncer fulminante. Entonces, pues, se muere su esposa y él escribe un libro que se llama Una pena en observación, ¿no? Y entonces aquí ya no es el teólogo que está escribiendo o el filósofo, sino el hombre que, que se siente joven en ese momento, ¿no? Y que, y que va expresando lo que vimos el rato todo, su dolor, sus lágrimas, lo que sí. fue, etcétera, y termina diciendo, pues no lo entiendo, no lo comprendo, pero algo bueno tiene que salir de todo esto, ¿no? ¿Ok? Es como, 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 como interesante, el dolor o la enfermedad siempre va a ser desafiante, siempre, yo creo que independientemente de lo preparado o no que uno esté, pero sí es una prueba de fe. Es una, sí prueba, es una de... prueba de fe. Padre, y, y específicamente, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor no hay una respuesta, ¿verdad? Porque como tú dijiste, pues no, no hay como algo específico. Pero, por ejemplo, en estos cánceres tan terribles o en estos problemas de violencia que vemos en México, en Medio Oriente, la persecución de los cristianos, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ese momento en que las personas pues están padeciendo? ¿Cuál es el... El, el, ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? <risa> el momento del sufrimiento, del dolor, sea individual, colectivo, las guerras, las situaciones. Sí. Dios, vamos a decirlo de esta manera, Dios padece con nosotros. ¿Por qué padece con nosotros? A nosotros de pronto nos gusta el tema de la libertad y de pronto no nos gusta. Por ejemplo, cuando se viene la hora de hacer lo que nos gusta, lo que nos place de la comida, de si voy a misa, de si no, de si me caso, si vivo junto, etc., nos encanta decir que somos libres, ¿no? Ok. ¿Y, qué? Y, y luego ya no nos gusta tanto el tema de la libertad. Bueno, pero ¿por qué están matando en mi colonia? Bueno, pero ¿por qué este, levantan aquí? ¿Por qué los sicarios? ¿Por qué la guerra en Israel, en Gaza, en la franja de Gaza? ¿Por qué Rusia? O lo que queramos, ¿no? Y, y la respuesta es la misma. Bueno, pues porque somos libres. El tema de la libertad, cuando pues viene muy ligado con esos temas del sufrimiento y del mal, eh, recordemos que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, somos hechos a imagen y semejanza de Él, somos libres, y cuando Dios nos crea libres y nos deja libres aquí, eh, algunos utilizan esa, esa expresión que es como, como simbólica de Dios se amar a las manos. ¿sí? Es como si tú hicieras un robotcito, un robot, o había propósito que está muy de moda la inteligencia artificial y la robótica, si eras un robot, tú lo accionas, pero como tienes que dejarlo libre, te amarra las manos para no, no apagarlo, sino cuando Él quiera. ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios pues, nos ha dejado libres y no va a venir a detenernos directamente, ¿no? No, no en ese momento, sí al momento final. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado Él padece con nosotros porque ve la iniquidad, el mal, la violencia, la injusticia que cometemos y dice... Pues qué bárbaros, ¿no? <risa> o sea, qué perdidos de pronto están. Claro. Sin embargo, también Dios actúa en la historia. Y va actuando en la historia con aquellos que, haciendo uso de su libertad, se comprometen con la justicia. Y, en, y más cuando lo hacen explícitamente en nombre de Dios. Pensemos en tantos hombres y mujeres, eh, famosos y no famosos, papas, artistas, deportistas, gente de buena voluntad, parientes, amigos que han sido capaces de, de cuidar, de luchar por la injusticia, de vigilar, de custodiar, etc. Y Dios actúa en nuestro mundo de libertad a través de estos hombres y mujeres que han decidido ser justos, que han decidido custodiar a los débiles. Dios, son las manos y los pies de Dios en ese contexto. ¿no? Más porque muchos de ellos lo hacen, protegen a los demás, ayudan a los demás, movidos por el amor de Dios. Sí. Entonces, claro que Dios sigue actuando con nosotros, sobre todo a través de los hombres y mujeres que se sienten movidos por el bien, por la bondad, por la justicia, por Dios mismo y se ponen al servicio de, de esto. 
Cuando dijiste, padre, que, que nos gusta la libertad, pero a veces no nos gusta, yo dije, me conocerá algo, pero bueno, gracias a Dios no hablaste de mí. Padre, estas personas que es muy común escuchar, es que Dios te puso la prueba, es que se murió porque Dios así lo quiso, es que Dios te está probando para ver si eres fuerte en la fe. ¿Tú qué puedes decir de estas expresiones que a lo mejor hasta nuestras propias familias pues hemos escuchado? O sea, el dolor, el sufrimiento sí es una prueba. Lo dijimos hace un momento, que es una prueba grande de fe. Pero no es, es de Dios. O es de Dios. Dios la permite. Dios la permite, no la quiere, pero la permite. Es como, como lo que comentábamos hace un rato en el libro de Job. O sea, Dios le presume al diablo eh, su siervo Job, ¿no? Y, y, y lo reta. O sea, lo reta le dice, ah, pero déjame lo tiento. Dice, ok, pero no te metas, no lo lleves hasta la muerte a él mismo, ¿no? Ok. Entonces, Dios permite que Job sea tentado. Que Dios, que Job se ha contentado con la enfermedad, con el mal, con el sufrimiento. En la vida de cada uno de nosotros también es así. O sea, a, a, el sufrimiento no nos lo infringe Dios directamente, pero Él lo ha permitido. Sea por la cuestión de la naturaleza como la ha creado, cuando es un tema de ADN. Sea porque alguien movido, seducido por Satanás viene y me hace algún mal directamente a mí. Y yo no tengo la culpa. También. O sea, Dios permitió el escenario. Y, y, y yo creo que, que el gran tema del, 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 del mal y del dolor y del sufrimiento y de todas las cosas tristes que vienen en nuestra vida, la gran pregunta es el para qué. Es el para qué, ¿no? La iglesia tiene un documento magisterial muy bonito y breve que hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II escribió una encíclica sobre el dolor humano que se llama Salvifici Doloris, ¿sí? Mm. Donde se habla de la redención del dolor. Y entonces... ¿Cuál eh, sería como la traducción de Salvifici Dolis? Eh, como sal, salvados en el dolor, ¿no? Salvados okay. en el dolor. Muy bien. Entonces, eh, en ese documento del, de, del Papa Juan Pablo II en su momento, fue una respuesta precisamente a lo que estamos hablando ahora. Es decir, ¿qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer para nosotros, para nosotros entender o asumir el tema del dolor? Y sobre todo aquí la respuesta no quiere ser ¿por qué hay el dolor? Eso los filósofos, los teólogos, dan un montón de vueltas y de círculos finales y dicen, pues es misterioso, ¿por qué? Pero el para qué sí aparece más claro. claro. El para qué, y dice Juan Pablo II, ¿desde dónde lo vamos a entender? Basta, la respuesta no la vamos a entender desde nosotros mismos, sino desde la experiencia de Jesucristo, que asumió nuestra condición de su condición, sí, de alegría, sí, de nacer con una, en una familia, etcétera, etcétera, pero también nuestra condición de sufrimiento y de dolor. Y el punto álgido y grave de los dolores que vivió él, pues fue su muerte en la cruz, injusta, lo que, lo que en los días de Semana Santa celebramos. Y, y desde él es donde podemos entender el para qué, el dolor. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué permitió este, ser... Este, asesinado, enjuiciado justamente, etcétera, para salvarnos. ¿no? Entonces, Juan Pablo II, San Juan Pablo II dice, desde la cruz entendemos eh, la terapia del dolor. O sea, el objetivo del dolor, del sufrimiento, ¿cuál es? La salvación. No hay una más. No es para probarnos de que yo soy de los guerreros, como dicen algunos memes, ¿no? No hay duda, señor, que yo soy uno de tus guerreros porque me das las más fuertes batallas a mí, ¿no? O sea, no, lo que no te mata te hace más fuerte, o sea, este momento difícil de mi enfermedad, de mi separación, de la injusticia que estoy sufriendo, me quiere encaminar a la salvación, a mi plenitud, a mi liberación, para que entienda que soy, que soy eh, frágil, que soy gusanito, que soy sostenido en las manos de Dios, y para que vaya para adelante, no puede haber otro tipo de respuesta. Desde la fe, toda experiencia de sufrimiento tiene un claro mensaje de que Dios me está llamando para salvarme y ese se convierte en un escenario de salvación para mí, de paciencia, de humildad, de prudencia, de amor, este, de totalmente de abandono en las manos de Dios. Perfecto. Padre, como inter nada más, pues estamos en el seminario, ven que de repente pasan los muchachos, hay sonrisas por aquí, por allá, para que vean que en el seminario no todo es aburrimiento, también se pasean y se ríen, ¿verdad, padre? Claro que sí. Padre, en este tema del dolor específicamente, muchas personas también sienten que entre más pecados tengan, ahora sí que, como en la Biblia, ¿te acuerdas que decían, eh, quedó ciego? ¿Por qué quedó ciego? Pecó él o sus padres, ¿no? Es, y, y ahorita hay muchas cuestiones eh, que a lo mejor tú entiendes más que yo, que hablan de, de, de estas cuestiones hereditarias, ¿no? Este sufrimiento hereditario, estos pecados hereditarios, ¿no? De hecho, hay 
por ahí incluso sacerdotes que escriben por ahí de pecados este, intergeneracionales. ¿Tú piensas que, eh, por ejemplo, una familia que está sufriendo es por causa de esto? De esos pecados de sus antepasados. Ajá. ¿Qué A piensas ver. de este tema? Que, que mucha gente está como metida en este rollo, ¿no? A ver. Cuando, no, cuando nosotros hablamos a nivel de pecado y a nivel doctrinal, tenemos dos tipos de pecado. O sea, los pecados, bueno, en general puede ser mortal, venial, ¿no? Bueno, el pecado, el pecado también el pecado original, que bueno, se quita con el bautismo. Eh, pero luego nuestros pecados de cada día o son mortales o son veniales. Es decir, venial significa es un pecado este, no tan grave, Dios lo perdona, no necesariamente con la confesión, sino en algún momento de, de un acto de contrición mía. O sea, este pecado mortal es mío, este es grave, en palabra, pensamiento, es muy grave, muy he roto la, la armonía con Dios, con mis seres queridos, con el mundo, y ocupo la confesión. Todos los pecados son personales. ¿sí? O sea, no hay una doctrina de la iglesia que diga que yo estoy pagando por los pecados de mi papá. Podré pagar en el sentido de como Jesús que que murió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados en cuanto a las consecuencias. Uh -huh. Pero el pecado de mi papá o de mi abuelo es suyo. Si, si se condenaron, uh -huh. digámoslo así, si se puso difícil su juicio en la misericordia, pues es suyo, no es mío. Uh -huh. ¿sí? Eso que quede muy claro, los pecados son del individuo que los comete. Ahora, hay otros pecados que la iglesia nos dice que son pecados sociales. Los pecados sociales son los que van generando como una estructura. De tal manera donde el ejemplo o la imitación de unos con otros nos va asociando a todos en el pecado. Pero todos como es como es como cuando el pecado es común. O sea, todos pecamos hoy, por ejemplo, de criticar. Pensemos en las comunidades de algunas redes sociales, ¿no? Como, por ejemplo, de pronto ya ven que algunos dicen que como que algunos pecados eh, capitales se pueden estar asociados con, con un tipo de red social, ¿no? Dicen la ira con lo que antes era Twitter, hoy es X, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque de pronto a lo mejor alguien puede decir, en ese tipo de red social, estoy poniendo solo un ejemplo, que no aplica para todos, como que ahí se nota que Mucho hay un hater. pecado social del odio, ¿sí? De la ira, sí. porque todos critican, ¿no? Okay. Porque han creado una estructura que abona para eso, bueno. Pero los pecados sociales son como pecados individuales, ¿sí? Que son comunes y que generamos una estructura que los favorece, ¿ok? ¿Qué es lo que pienso con ese tema de la familia? A veces, a nivel familiar, podemos generar esas estructuras familiares o sociales, o sea, generar la estructura de pecado social, porque no lo hemos transmitido de generaciones a generaciones. Entonces tienes a los López, que son mentirosos, ¿no? Pongo ejemplos, no estoy hablando de nadie, claro. Tienes a los Garnica, que, este, que son lujuriosos. Tienes, y de repente, si también en el pueblo van, no es que están pagando por sus antepasados. Es decir, yo no creo que se trate de un tema de que yo esté pagando por los pecados de mis abuelos sí. o de mis atrabuelos, porque al final ellos son suyos y son de ellos. Pero lo que sí puede ser cierto es que de pronto en las familias creamos pecado social. Es decir, estructuras, modos de vivir, de comportarnos, de celebrar o de, o, de, o de unirnos o de luchar contra los demás y que vamos favoreciendo generación a generación cierto tipo de pecados capitales. Muy bien, Pienso así es ahí. que libérense de esos pensamientos de herencias, de pecados y demás. Porque luego hay gente que quiere ir a confesar a sus abuelos y no sé qué. Y acuérdense que los pecados son del individuo que los comete. ¿Sí? Claro. Yo lo puedo sufrir en cuanto a la consecuencia que se comportó mal, nos quitaron la casa o lo que sea, pero yo no puedo irme a confesar por las otras personas. Cuando uno, me, cuando uno se confiesa, yo me confieso por mi pecado, el que yo soy consciente, el que yo reconozco, del cual yo me quiero cambiar y convertir, no de los pecados de mis vecinos, ni de mucho menos de mis difuntos. Eso no es doctrina de la iglesia. Padre, y fíjate que platicando por ahí con algunos eh, colaboradores de la parroquia, les dije que iba a venir contigo, ¿verdad? Y que íbamos a hablar sobre el sufrimiento y Dios, qué hace Dios en medio del sufrimiento. Y me decían, padre, pregúntale por qué a las personas buenas les pasan cosas malas. Y te lo digo específicamente porque esta niña que me preguntó, esta, esta joven que me preguntó, pues su familia también son muy comprometidos con la iglesia. Y no solamente, sino son de los que van al hospital a llevar comida en algunas ocasiones. Y en serio, me consta, les pasa cada desgracia ¿Por qué pasa esto, padre? ¿Por qué de repente pareciera que las personas que hacen el mal se la pasan tan bien y los que hacen el bien tienen un montón de sufrimientos? Okay. Yo te creo la puse que es difícil, que este... ¿eh? <risa> Pero es muy, es muy común que nos lo pregunten las personas, sí. ¿no? O que nosotros digamos, ay, ¿por qué a los que les portan más mal les va tan bien? ¿Y por qué a los que nos portamos bien eh, no nos va tan bien? A veces yo creo que es un dicho, a ver. Nadie, o sea, yo creo que es un dicho un poco mentiroso, de pronto. Y que de pronto también uno carece como de cierto 
conocimiento objetivo de las cosas. Porque el problema del malo del sufrimiento es transversal a todos. O sea, el que decimos que porque a los que se portan mal les va bien, o sea, es porque ahorita a lo mejor estamos percibiendo o escuchamos de que le va bien, uh -huh. pero también le va a ir muy mal, ¿sí? Y hay que decir que, que, que el pecado o las obras malas, nosotros doctrinalmente llamamos pecado, siempre lleva una factura, que es interna, que es eterna, que es de condenación si uno no se arrepiente, etc. Pero también hay una factura que es visible. Yo, 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 yo personalmente cuando doy algún tipo de retiros o de pláticas, les insisto mucho de que el pecado siempre se nota, siempre, siempre tiene una dimensión visible, por más de que lo queramos ocultar, siempre tiene una repercusión. Y el pecado también, siempre inmediatamente también tiene una, una factura que tarde o temprano llega. ¿sí? Ah, hay entonces cierto tipo de males que son consecuencia de, nuestros, de nuestras obras malas, de nuestros pensamientos malos, de nuestra mala intención. Pero también hay otras veces que los pecados, eh, bueno, perdón, que el mal no viene como consecuencia directamente de un pecado. Que fue lo que comenzamos este, esta transmisión, este video viene como la consecuencia de una enfermedad, viene como la consecuencia um, de un momento, eh, de un accidente del cual tú no tienes ninguna, ninguna responsabilidad, o de que sufres algo que tú no hiciste que la otra persona hizo, como fue venir a agredirte, venir a atacarte, venir a aventarte el coche encima, o lo que sea, no o sea, no lo no tienes tú. En ese sentido, eh, yo creo que la respuesta siempre, siempre, y eso lo vemos en la vida de Jesús cuando Él atiende a los demás, cuando hay el, sufri el sufrimiento visita nuestra vida, es porque algo va a obrar Dios en él. ¿Sí? Para mi vida, para bien de mi vida. Y entendiendo mi vida no solo en el sentido temporal, sino tenemos que comprender también nuestra vida, que nuestra vida comienza aquí y se extiende del más allá. Entonces, eh, el, el mal más allá será eliminado totalmente. O sea, eso es una experiencia de este camino y de este momento. Pero después, con la resurrección, con la vida eterna, este enemigo será totalmente aniquilado. Padre, fíjate que una de las experiencias eh, más interesantes, y es una pregunta personal mía, en algún momento cuando me estaba preparando y estaba estudiando inglés, eh, fui a Calcuta. Y en una de las comunidades donde me quedé este, prácticamente en, en la India, ¿verdad? Todos, todos los que ayudaban no eran cristianos ni católicos, eran hinduistas, ¿no? Eran hinduistas. Me recuerdo mucho, el jardinero le encantaba hablar y hablaba muy bien inglés. Y pues yo me le juntaba por ahí para hablar un poquito, practicar con él. Y una vez le dije, oye, y, y después de trabajar tanto tiempo acá, porque él tenía ya como 10 años trabajando en esa comunidad religiosa, él me decía, yo nunca me voy a ser católico porque ustedes sufren mucho. Y le pregunté, ¿pero por qué dices que suframos mucho? ¿No es como la otra cara vista desde el lado que no somos católicos? Y él decía, para empezar, no entiendo por qué Dios tuvo que hacer que su hijo sufriera para salvarlos. Y luego él me decía, y eso mismo del sufrimiento, lo vi en todas las iglesias. Decía, entro en una iglesia católica y todos están hincados, dándose golpes y llorando. Y, y como que hay, ¿tú, te, ¿tú crees que hay algo de eso en nosotros los católicos? De esta como actitud de buscar el sufrimiento, de buscar la compasión, también de repente, no sé si te ha tocado en tu vida pastoral, hay muchas personas que parece que terminan una y comienzan otra, pero te das cuenta que muchas veces son imaginarias, como que hay algo de placer y satisfacción en, en decir estoy sufriendo, todo el tiempo me está yendo mal, ¿qué piensas de esto y de esta perspectiva de este jardinero hindú que alguna vez me planteó y que sí me dejó como en shock porque tiene razón, ¿no? Sí, bueno, hay, hay muchos signos, sí. símbolos, tan solo eh, en los días de Semana Santa, en esos días de Semana Santa, eh, pues le hacemos una fiesta grande al dolor. ¿no? Es una fiesta grande al crucificado, es una fiesta grande al azotado, al, al que padece. Eh, es, una, es, una, es una fiesta de dolor, tristeza, de penitencia y de celebración. ¿no? Okay. Luego también tiene, tiene algunas, algunas cosas ciertas en cuanto que, si nos hemos fijado, se volvió el símbolo cristiano la cruz. Sí. Que la cruz para los romanos era el símbolo de la, de la iniquidad, de la injusticia, de la condena, del, del maltrato, ¿no? de la muerte. Y el cristiano tomó los signos, los signos de muerte, de infamia, de injusticia, y los convirtió en signo de gloria. Yo creo que no podemos olvidar que, que si la vida cristiana le da un, una fuerte connotación e importancia al tema del sufrimiento, incluso que a veces lo elige, por ejemplo, el ayuno, por ejemplo, la abstinencia, 
alguien puede identificar incluso en ese mismo rubro el celibato. Por ejemplo, en todos los, ¿no? Como cuando el cristiano busca directamente comer menos, busca inmediatamente sacrificar lo que tiene, no ganar más y cederlo a alguien más. Cuando el cristiano busca inmediatamente sufrir, pero es que veamos la, la historia completa. Y la historia completa es que nuestra vida no es solo cuaresma, nuestra vida es cuaresma y pascua, ¿no? Es decir, nosotros si ensalzamos, si buscamos, si practicamos el sufrimiento, la penitencia, o, o si vemos y podemos ver que en el sufrimiento, en el dolor que estoy experimentando, que estoy viviendo, que, que he buscado, que llegó a mi vida simplemente, veo en él eh, gloria y me puedo alegrar en él, es porque le veo que después de la muerte de Cristo, de su sepultura vino la resurrección, y que después de mi momento difícil, de mi mortificación, de mi enfermedad terminal, de mi, de mi vejez o de lo que sea, viene mi resurrección también. Entonces, es como una moneda de dos caras, pero es siempre la misma moneda. Por un lado es el dolor y por otro lado eh, la redención. Por un lado la cruz, por un lado la resurrección. Entonces, no es de que busquemos como el sufrimiento, que el cristianismo ensalza el sufrimiento y si lo ensalza y si lo subraya es porque sabe que a la vuelta de la esquina, a la vuelta después de él, está la redención, está la, la vida feliz, está la vida eterna. ¿Sí? En ese sentido, sí, el Papa Francisco siempre nos invita mucho a considerar que no, vi, no vayamos a vivir como cristianos de cuaresma, sino como cristianos de pascua, ¿sí? porque nuestra vida es precisamente esa, es una pascua ya. O sea, si, si celebramos una cuaresma es solo para recordar, para recordar el momento en el que estamos ahí, pero nuestro tiempo es pospascual, claro, ¿no? es la resurrección. Fíjate que esto que dijiste es muy importante, justamente en mis meditaciones que hago para aquí, para la parroquia digital, estaba dándome cuenta que nos olvidamos tanto de la Pascua y le ponemos un acento tan grande en la... En la la cuaresma. En la cuaresma, que debería ser al revés, tenemos que festejar también la resurrección. Te voy a compartir una familia, conocidos míos, ellos, eh, a, la, a la esposa le dio cáncer, pero un cáncer muy agresivo. Eh, esta familia eran amigos míos, los esposos, los, los, los papás, porque los hijos eh, prácticamente odiaban a la iglesia y cada que iba yo, como ratones, mira, se escondían de mí, ¿no? Entonces, esa, esa parte de disgusto lo pasaron también a los nietos, a sus hijos, ¿no? Y eso generaba muchísimos choques, porque el Señor siendo ministro de la Eucaristía, te imaginarás todo lo que le decían sus hijos, ¿verdad? De que era ratón de sacristán, que X cosa, ¿no? De que lo tenían los padres esclavizado, ¿no? La señora también era muy cercana a la iglesia, pero al final estaban muy desunidos, estaban muy divididos. Cuando a la señora le da este cáncer, que gracias a Dios se curó, ¿verdad? Después de un tratamiento y con la ayuda de Dios definitivamente. Pero cuando le da este cáncer a esta señora, empiezo a notar algo muy interesante. La situación de enfermedad y de dolor de la señora unió a la familia. Todas las barreras que habían puesto los hijos, unas barreras grandísimas, porque aparte están súper preparados, uno de ellos está corriendo para una diputación ahora, este, se les cayeron. El sufrimiento de ella lograron eh, como que convertirlo, cambiarlo en unidad familiar. Yo no sé en qué punto ellos se dieron cuenta, porque inma, inimaginable yo hablar con ellos, pero yo noté que el dolor de ella hizo que se unieran. Y para mí fue impactante, me mandaron una foto de ellos y los hijos y los nietos en una eucaristía. Como que esta situación de dolor, del cáncer de la señora, le sirvió para algo, ¿no? Y platicando con ella, con mi amiga, me dice, padre, ahora le agradezco a Dios que me dio ese cáncer, porque fue lo que nos dio la oportunidad de volver a encontrarnos como familia y sobre todo a encontrarnos con Dios. También hace ratito que hablabas de que el sufrimiento sí tiene un para qué, pues también muchas veces podemos aprender mucho del dolor, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? <risa> claro, yo creo que el, al principio mencionamos sí. algunas características. El dolor del sufrimiento, por un lado dijimos que es una escuela de realismo, uh -huh. porque nos ubica como criaturas, como hombres y mujeres que tenemos proyectos, pero que también eh, no tenemos la vida comprada, no tenemos la vida asegurada, ¿no? Estamos minuto, minuto, segundo, segundo, ahora sí que lo que decimos por ahí, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Sí. Entonces, con humildad reconocemos y aceptamos que tenemos un plan, que tenemos un proyecto, pero que Dios se encarga momento, momento, minuto, minuto, de irlo llevando adelante eh, según su, su voluntad, que eso es muy importante. Entonces, eh, en ese sentido, si nosotros nos recordamos bien, eh, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro de Jesús, el, el, en los arranques, y en lo, en, 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 es importante en esa oración que Cristo nos enseñó el tema de hágase tu voluntad, ¿no? que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Entonces, eh, el, el hombre y el, la mujer que, que experimentan un sufrimiento, un dolor, al final es rendirse, es decir, a ver, pues yo traía mis voluntades, 
eran buenas, eran proyectos buenos, eran proyectos de vida, proyectos para años, proyectos lo que sea, pero Dios está marcando el rumbo de hacia dónde van las cosas y mi intervención en este tiempo y en esta historia. ¿no? Entonces, eso, esto es, eso es muy importante. Y, y lo, el ejemplo que nos has contado, esa familia, que hay muchos ejemplos al respecto, yo creo que, que la mayoría de las veces en, en la gente que que recibe su formación y que hace servicios de apostolado y que es, nosotros decimos, gente de iglesia, creo que definitivamente sí está muy preparada para cuando llegan esas escenas. O sea, les, dijimos hace un momento que, que el sufrimiento es, es una prueba de fe y vemos y constatamos mucho que la gente las pasa y las y pasa con alta calificación. Es decir, incluso los que estaban un poco tibios, con un pie adentro, no afuera, en ese momento se sensibilizan demasiado con el tema de la presencia de Dios en su vida y la voluntad de Dios como la va marcando y hasta dónde la va llevando. Entonces, es una escuela de redención para, para todos. Perfecto, Padre. Pues para ir cerrando, quisiera eh, decirle al Padre, voy a presentar algunos de sus libros porque no les dije, pero el Padre también es escritor, tiene varios libros, así es que ahorita se los vamos a recomendar. Padre, como cierre, después de que presente sus libros, haga sus propias conclusiones, ya para concluir, ¿verdad? Mientras tanto, Padre, pues mira, tienes este libro, se llama Dormir como un sacramento, encontrar a Dios en los sueños. Creo que este libro definitivamente puede ayudar a muchísimas personas. <risa> es un tema muy recurrente, aparte tienes como que callo, ¿eh? Lo pueden encontrar en librerías de buena prensa y librerías católicas. Tenemos otro libro del Padre Francisco que se llama Pórtico. ¿De qué trata este libro, Padre? Ese habla sobre la belleza ah, en la vida cotidiana. Claro. Son pequeños artículos sobre arte, sobre... Eh, artesanías también, sobre cosas bonitas de la vida cotidiana y cómo Dios está presente en ellas. También lo podemos... Y no solamente Dios se presenta en el sufrimiento, también en la belleza. Claro, en la belleza. <risa> y muchas veces, quién sabe qué nos pasa, ¿verdad? Pero estamos tan distraídos, tan preocupados, que no nos damos cuenta de la belleza como esta belleza de la primavera que está aconteciendo ahorita y Morelia lleno de jacarandas, ¿verdad? Tenemos otro hablando, este es un tema súper importante, súper Papa Francisco, ¿verdad? La sinodalidad. Padre, pues, ¿este libro de qué trata? Aquí no lo recomiendas. Ah, bueno, ese libro eh, se escribió hace prácticamente en los albores de la convocatoria del Papa Francisco uh -huh. al, al movimiento de sinodalidad, de sinodalidad en toda la iglesia. Y bueno, es una sinodalidad básica, es decir, como que la encuadramos bien desde la eclesiología, los testigos se dividen en tres nudos, que son los fundamentos, como los conceptos básicos, luego lo segundo es como la apuesta a la didáctica, es decir, cómo funcionan los consejos, etcétera, en la iglesia, lo que puede mejorar, y tercero, los testigos, porque no es de que queramos ser sinodales de hoy en adelante, sino que la iglesia ya lo ha sido y es sinodal. Lo que queremos asegurarnos es de que seamos cada día mejores sinodales, pero ya hay testigos desde antiguo, el medievo y la vida contemporánea de este movimiento de participación Perfecto. en la iglesia. Pues yo me llevo este libro, ahorita te lo pago, ¿verdad? 200 pesos, 10 dólares, consigan los libros del Padre Francisco, buena apóyenlo, prensa. ¿verdad? En buena prensa los pueden conseguir, también hay venta en internet. Padre Francisco, conclusión, ¿qué nos puedes decir de este tema? Conclusión, bueno, el, el tema del sufrimiento, Dios está sumamente asociado con él, ¿sí? Es decir, eh, es importante cuando decimos que Dios lo permite. Es decir, Dios estableció las reglas de este juego así, con de la naturaleza sigue su curso, la enfermedad es parte de, de la naturaleza en este momento de la historia, en este momento de la historia de la salvación en la que estamos. También los, el mal que experimentamos, el sufrimiento que experimentamos por parte de una persona que se porta mal o que comete un pecado y que nos afecta directamente, es parte del mismo juego que Dios ha establecido al crearnos libres. Pero su permitir que el que el mal y que el sufrimiento está entre nosotros, también él ha hecho de esta oportunidad, de este, de este permiso que le da el mal de, de estar aquí con nosotros, para que sea una oportunidad de salvación a todos. De hecho, el gran, el gran digamos, ejemplo y, y la obra maestra de lo que estamos diciendo es Cristo en la cruz. ¿sí? O sea, Cristo en la cruz llega a la cúspide del sufrimiento humano, de marginación, de señalamiento, de ejecución, de maltrato de muerte, de asesinato, de lo que queramos y desde ahí hace que la cruz y que su sufrimiento sea salvación para todos el enfermo, por eso nosotros insistimos mucho que el enfermo que le está pasando muy mal haga de su momento de sufrimiento una, un, como una detonación de gracia ¿sí? donde sea gracia para él, para su familia, para los demás y ponga a todos y se ponga él mismo en las manos de Dios entonces el sufrimiento es una oportunidad que Dios nos da para realizarnos 
para abandonarnos en la, su plan y para que se haga su voluntad, que es al final el, el punto alto al cual quiere llegar nuestra libertad. Padre Francisco, pues dirían los jóvenes, ¿verdad? Qué agusticidad, te agradezco muchísimo por esta plática. Aunque no nos hemos visto mucho, me siento que ya somos grandes amigos. La verdad, consigan los libros del Padre Francisco, se los súper recomiendo. Y bueno, tiene más en marcha, está, está cocinando más libros para que lo sigan, ¿verdad? Aparte, tiene un programa aquí en el seminario que se llama, Padre. Conversaciones. Se llama Conversaciones, lo pueden encontrar en el Facebook de Seminario de Morelia. Allí invita a invitados importantes. De repente se equivoca, una vez me invitó a mí, pero usualmente sí son buenos invitados. Padre Francisco, te agradezco muchísimo y bueno, nos encomendamos a tus oraciones. Gracias. Y bueno, a todos los que nos han seguido, bendiciones y que sea muy bien. No se les olvide darle me gusta, compartir, sobre todo compártanlo con alguien que saben que necesita de este tema. Padre, pues te doy un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por todo y gracias, esperemos padre, tenerte como invitado otra vez más. Hasta luego. Muchísimas gracias querido Feligres Digital por acompañarme a ver esta video reflexión, solamente me despido recordándote lo que dice el Salmo, nunca estamos solos porque el Señor está con nosotros, así es que te invito, date cuenta de que Dios está contigo, nunca te sientas solo, mucho menos abandonado y cuando te lleguen esos sentimientos de que tal vez no hay nadie junto a ti, recuerda que nuestro Señor murió por ti y que Él está en el Sagrario, aquí está el Sagrario, así es que vayan a saludar a Jesús al Sagrario, allá a sus casas, en donde Él esté, ¿verdad? Vayan a saludarlo y salúdenlo de mi parte. Que Dios me los bendiga y me los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.